নমস্কার দু হাজার কুড়ি সালে রাশিফল চলছে আজকে দাঁড়িয়ে পাল্লা নিয়ে আলোচনা করব ও সরি দাঁড়িয়ে পাল্লা না ওটাকে বলা হয় তুলা রাশি খুব চিন্তিত কারণ শনির দৃষ্টি পড়ে রয়েছে এখন একটা লোকের মুখে একটা প্রচলিত কথা রয়েছে যে তুলা রাশির উপর নাকি শনির দৃষ্টি আর সেই দৃষ্টির জন্য কিছু একটা ভাষা কি শনি ঢাইয়া মাইয়া এইসব যাই হোক তুলা রাশির নাকি খারাপ দু হাজার কুড়ি সাল নাকি খুব খারাপ যেতে চলেছে কারণ শনি যেই দু হাজার কুড়ি সালের জানুয়ারি প্রথম মাসেই যখন চলে যাবে মকর রাশিতে তুলা রাশির উপর দৃষ্টি ফেলবে অমনি নাকি তুলা রাশির খুব খারাপ হতে চলেছে জানি না এ কথাগুলো সত্য কতটা যারা যারা প্রচার করছে যে তুলা রাশির খারাপ আমি বুঝিয়ে দিই কীভাবে সেটা ভালো হতে পারে দু হাজার সাল মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ কীভাবে আপনি পেতে পারেন দু হাজার সালে যারা ছাত্রছাত্রী আছে মা সরস্বতীর আশীর্বাদ কী করে পেতে পারেন প্রথমে চলে আসি চিত্রা নক্ষত্রে তারপরে আসবো সাতি নক্ষত্রে তারপরে আসবো বিশাখা নক্ষত্রে চিত্রা নক্ষত্র আমি আগেই বলেছি চিত্রা নক্ষত্রের একটা ভালো সময় অলরেডি স্টার্টেড অলরেডি স্টার্টেড সেটা বৃহস্পতির কারণে কারণ বৃহস্পতি এমন একটা সেগমেন্টে বসে রয়েছে রাহু এমন একটা সেগমেন্টে বসে রয়েছে শনি এখনও যায়নি শনি যখনই যাবে মকর রাশিতে তখন কন্যা রাশির উপর থেকে তো দৃষ্টি ফেলে ছেড়ে দেবে কিন্তু চিত্রা নক্ষত্রের উপর তুলা রাশিতে শনি কিন্তু আবার দৃষ্টিটা ফেলবে এবার দেখুন এখানে অনেক কিছু বিচার থাকে সেখানে হচ্ছে আপনার চরণ কি আপনার পায়া কি আপনার তিথি কি সমস্ত কিছু মিলিয়ে আপনার দু হাজার সাল কেমন যাবে সেটাও একটা বলার একটা বিষয় থাকে কারণ দেখুন আপনারা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে স্যার দু হাজার সালে তুলা রাশির কেমন যাবে তখন আমি হয়তো বলে দিলাম হ্যাঁ তুলা রাশির খুব ভালো যাবে আচ্ছা আপনার চিত্রা নক্ষত্র তার মানে আপনার হয়তো তুলা রাশির যদি আপনার হয়ে থাকে বা চিত্রা নক্ষত্র যদি হয়ে থাকে তাহলে হয়তো দু হাজার সাল আপনার হয়তো টেন্টেটিভ ভালো যাবে প্রথম ছ মাস তারপরে ছ মাস একটু খারাপ যাবে তার কারণ শনি যেহেতু দৃষ্টি থাকবে কারণ শনি মঙ্গলের উপর দৃষ্টি ফেললে একটু অ্যাক্সিডেন্টাল জায়গা অপারেশান হাই ব্লাড প্রেশার হয়ে যাওয়া একটু ওই হাড়ের রোগ হয়ে যাওয়া এই সব নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে হ্যাঁ তবে ঠিক শনি হয়তো যেহেতু দৃষ্টি ফেলে রাখবে চিত্রা নক্ষত্রের উপর তুলা রাশিতে তো ন্যাচারালভাবে রাজ্যকারী গ্রহ সে চতুর্থে পৌঁছে গেল তাহলে তুলা রাশির সাফল্যের যে কারক গ্রহ শনি সেই শনি সাফল্যতার জায়গায় পড়ে রইল বৃহস্পতি থার্ড হাউসকে জেনারেট করছে তিন নম্বর থেকে নবম ভাবকে দৃষ্টি দিচ্ছে আর তুলা রাশি নবমে বসে রয়েছে রাহু এই যে প্যারামিটারটা এই প্যারামিটারটাকে যদি আপনারা একটু কাউন্ট করে দেখেন তাহলে আমি বলবো চিত্রা নক্ষত্রের অ্যাক্সিডেন্টাল অপারেশন অমুক তমুক ডাক্তারি জায়গায় পয়সা একটু খরচ হলে হতে পারে একটু ল লিটিগেশন হয়তো হতে পারে আইনের ঝামেলা একটু হয়তো হতে পারে কিন্তু তথাপি যারা চাকরি খুঁজছেন তারা থেকে চাকরি পেতে পারেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট কারণ আমি তো কন্যা রাশি আপনি আমরা কন্যা রাশির ক্ষেত্রে তো আমি সেই কথাটাই বললাম যে চিত্রা নক্ষত্রের জাতক জাতিকারা এবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টে চাকরিটা পেতে পারে অবশ্যই পারে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে দেখতে পারে যদি মনে হয় এম করবেন তাহলে একটা ব্যাচেলার ডিগ্রি মাস্টার ডিগ্রি যদি করতে চান ব্যাচেলার ডিগ্রি করার পরে তাহলে এম এটা করে ফেলতে পারেন এখন এম বিএ আপনারা এই মুহুর্তে যেহেতু শনি দৃষ্টি পড়ে রইল তাহলে ফিনান্স নিয়ে হতে পারে আর নয় এইচআর নিয়ে হতে পারে আপনারা ক্যাটটাকে দিলে আপনি এখন ক্যাট ক্লিয়ার করতে পারেন আরেকটা কথা তো বলতেই ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি চিত্র নক্ষত্রের জাতক বা জাতিকা যারা আছেন যারা যদি স্পোর্টসে যদি কেউ এখন অ্যাক্টিভ থাকেন তাহলে আমার মনে হয় এই বছরটা দু হাজার সাল একটা মাইন্ড ব্লোয়িং তুলা রাশির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কিন্তু আবার কন্যা রাশির ক্ষেত্রে হবে না কন্যা রাশির লোকেরা গুড়িয়ে ফেলবেন না কারণ কন্যা রাশির লোক আপনার চিত্রা নক্ষত্র লাফালাফি করতে আরম্ভ করলেন আমাকে মেসেজ করতে আরম্ভ করলেন তা তাহলে তো আমারও ভালো হবে না এটা কিন্তু অনলি ফর তুলা রাশির চিত্রা নক্ষত্র চিত্রা নক্ষত্রের দুটো পার্ট ছয় কুড়ি ওই দিকে থাকবে ছয় কুড়ি এই দিকে থাকবে চিত্রা নক্ষত্র যদি স্পোর্টসে থাকেন তাহলে এই মুহূর্তে তাদের জন্য এই বছরটা একটা মাইন্ড ব্লোয়িং জায়গা পেতে পারেন কিন্তু হ্যাঁ চোট আঘাত থেকে দূরে থাকবেন আচ্ছা দুই এটা গেল চিত্রা নক্ষত্র তবে হ্যাঁ আরেকটা বলে রাখা দরকার চিত্রা নক্ষত্র কত পায়া পেয়েছেন কত চরণ পেয়েছেন নক্ষত্রের হিসাবে তিথি কি পেলেন আপনার যোগ কি পেলেন অনেক কিছু আলোচনার বিষয় থাকে করণ কি হলো আপনার আপনার কোন করণে জন্ম আপনার কোন তিথিতে জন্ম হচ্ছে ঠিক কোন পক্ষে জন্ম হচ্ছে চন্দ্রের অবস্থান কি চন্দ্রের অবস্থান কি তার আশেপাশে কোন কোন গ্রহগুলো বসে রয়েছে এগুলো কিন্তু জন্ম ছক দেখে দেখুন এই যে মিথুন রাশি দু হাজার কেমন যাবে কন্যা রাশির কেমন যাবে প্রত্যেকটা রাশি নিয়ে বলছি এটা ভাববেন না এগুলো কিন্তু গড় পড়তো আলোচনা ইন্ডিভিজুয়াল চার্টের কিন্তু একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে তবে হ্যাঁ অ্যাভারেজ যেটা হতে পারে সর্ব সবার ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য হতে পারে আমি
এটা আপনারা বহুবার জানেন আর সাতই নক্ষত্র যদি দুই চরণ বা তিন চরণ হয় তাহলে তো খুবই ভালো এক আর চার হলে হয়তো একটু হতাশ হলেও হতে হতে পারে তবে দুই তিনের কিন্তু দারুণ পজিশান থাকবে অবশ্যই যোগ করণ পায়া সব কিছুকে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে তবে আর সাতই নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের জন্য এই দু হাজার সাল ভীষণ ভালো যাবে একটা সেগমেন্টে সেটা হচ্ছে যদি আপনারা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজের মধ্যে ঢুকতে চান রিসার্চে যেতে চান পড়াশোনাকে আরও ত্বরান্বিত করতে চান আরও বাড়াতে চান তাহলে এই বছরটা আপনাদের জন্য খুব শুভ আচ্ছা যদি আপনারা বিদেশকে যদি বিদেশকে টার্গেট করতে চান বিদেশে কর্ম করতে যেতে চান তাহলে এই বছরটা আপনাদের জন্য শুভ হলেও হতে পারে তার কারণ রাহু নবমে বসে থাকছে আমার একটা চিন্তা থাকবে সেটা হচ্ছে চতুর্থপতি চতুর্থ থাকলে সাধারণভাবে বিদেশ গিয়ে সফলতা লাভ করা যায় না এটা একটা মাথায় রাখতে হবে আর সাতই নক্ষত্রের যারা জাতক বা জাতিকা আছেন যারা খুব এডুকেটেড তাদের জন্য এই বছর মালক্ষীয় কৃপা করবে কারণ আপনারা এই বছর এডুকেশনের দ্বারা অনেক টাকা পয়সা রোজগার করতে পারেন আপনার যথার্থ জ্ঞান থাকার জন্য আপনার সেই জ্ঞান মা লক্ষ্মীতে কনভার্ট হবে এবং সেখানে আর দু হাজার কুড়িতে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়তে চলেছে চলে আসা যাক বিশাখা নক্ষত্রে ভীষণ ভালো একটা নক্ষত্র তার কারণ হচ্ছে এটা তো বৃহস্পতির নক্ষত্র আর আপনারা বৃহস্পতি মানেই খুব ভালো বোঝেন আর সব থেকে সব থেকে পিওর যে জায়গা সেটা হচ্ছে যে এই তুলনাশীতে শরীতে তুঙ্গ হয় তার কারণ জীবনের এবার দেখুন এবার হচ্ছে ভোগের জায়গা শেষ এবার ত্যাগের জায়গা শুরু কারণ এই যে তুলারাশি থেকে আমরা যে এবার মীন রাশি পর্যন্ত যাব অর্থাৎ আমরা মোক্ষ লাভের দিকে যাচ্ছি আস্তে আস্তে আমরা মোক্ষর দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ জীবনের ভোগ শেষ এবার আস্তে আস্তে ত্যাগ মানে মায়া ফায়া সব ত্যাগ করে এবার আমরা চললাম ওপরের দিকে যার শুরুয়াদ হল বিশাখা নক্ষত্র থেকে এই বিশাখা নক্ষত্র যদি ঠিকঠাক থাকে বিশাখা নক্ষত্র যদি আপনার ঠিকঠাক থাকে কারণ বিশাখা নক্ষত্রের জন্মচরণটা যদি ঠিকঠাক পান পায়াটা যদি ঠিকঠাক পান ভালো তিথিটা যদি পেয়ে গেলেন তার মধ্যে যদি পূর্ণিমা পেয়ে গেলেন তাহলে তো আরও মাইন্ড ব্লোয়িং ব্যাপার তো যাই হোক এগুলো আলোচ্য বিষয় তো বিশাখা নক্ষত্র দু হাজার কুড়ি সাল অত্যন্ত ভালো যেতে পারে তার কারণ শনি যেহেতু এই রাশির উপর পূর্ণ দৃষ্টি ফেলে রেখেছে তাহলে আর বিশাখা নক্ষত্রের উপরও তার দৃষ্টি থাকবে ন্যাচারালভাবেই গুরু শৈলীর জায়গাটা তো একটা তৈরিই হলো ভালো ভালো সেক্টরগুলোতে যারা এতদিন আপনারা শিক্ষকতার চাকরি খুঁজছিলেন দু হাজার কুড়ি সালটাকে টার্গেট করুন আমার মনে হয় দু হাজার কুড়ি সালে আপনার শিক্ষকতার চাকরি হতে পারে মেডিকেলকে আপনারা ক্র্যাক করতে পারেন সায়েন্টিস্ট আপনারা হতে পারেন রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজকর্মের মধ্যে যুক্ত হতে পারেন সরকারি চাকরির ব্যাপারটা ঠিক বলতে পারছি না তবে যারা প্রাইভেট সেক্টরে রয়েছেন তাদের জন্য বিশাখা নক্ষত্রে যদি জন্ম হয় দু হাজার সাল মা লক্ষ্মীর কৃপা আনবে বিদেশ যাত্রার যোগকে আনন্দ আনতে পারে তবে হ্যাঁ বিদেশে গেলে মায়ের শরীর স্বাস্থ্য একটু হানি হতে পারে তুলারাশির ক্ষেত্রে আমি বলবো তুলারাশির প্রত্যেক করা নক্ষত্রের ক্ষেত্রেই দু হাজার কুড়ি সালে মায়ের শরীর স্বাস্থ্যটা একটু দেখে রাখবেন কারণ শনি চতুর্থ বসে রয়েছে আর হ্যাঁ আপনার গৃহের নতুন আরম্ভ হতে পারে আপনার নতুন বাড়ি কিনতে পারেন এটা তো একটা গুড নিউজ আপনার জন্য সে আপনি যে কোনো নক্ষত্রই হন না কেন তুলারাশির ক্ষেত্রে নতুন গৃহ নতুন বাহন ক্রয় দু হাজার সালে হওয়ার সুবিধা বেশি আর যারা শেয়ার বা শেয়ার বা আর অন্যান্য যে সমস্ত ট্রেডিংয়ে আপনারা রয়েছেন তাদের জন্য ডিভেঞ্জার ফিভেঞ্জারে যারা রয়েছেন তাদের জন্য একটু সাবধান বার্তা আমি বলবো তার কারণ যেহেতু চতুর্থে চলে গেল শনি আর শনি যেহেতু মন্থর কারক গ্রহ একটু ধীরে চলাটা ভালো কারণ যদি আপনারা ধীরে চলেন তাহলে হবে কি মানে যারা খেলছেন আপনারা শেয়ার খেলছেন একটু যদি হোল্ডে খেলেন তাহলে আমার মনে হয় সেই জায়গাটা বেটার পাবেন যত যত হোল্ডে খেলবেন তত আপনি টাকাটা বেশি পাবেন তাড়াহুড়ো করলে আমার মনে হয় রাহু সেখানে আপনাকে রুবি দিতে পারে তার কারণ শনি আর রাহু তো কম্বিনেশনটা মারাত্মকভাবে কারণ শনিবাদ রাহু কুচবাদ কেতু কথাই আছে তো ওভারঅল আমি বলবো যে তুলানাশির ক্ষেত্রে এডুকেশান বলুন ভালো হতে পারে স্পোর্টসম্যান ভালো হতে পারেন সরকারি চাকরির জায়গাটা নির্দেশ করলাম কারা কারা যারা যারা প্রাইভেট সেক্টরে আছেন তাদের কোন কোন দিকটা ভালো হতে পারে আর হ্যাঁ তুলানাশির ক্ষেত্রে আমি বলবো এই বছরটা দু হাজার সাল যেহেতু রাহু নবমে বসে রয়েছে ওয়েবসাইটকে খুব ভালো টিপটপ রাখবেন আপনার আপনার পশ্চিম দিক আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিক ভালো পয় পরিষ্কার রাখবেন সুন্দর করে গুছি টুচি রাখবেন সেখানে যাতে সে সেই জায়গাটায় যাতে এয়ার স্পেস এয়ার যাতে পাস করতে পারে বা বাতাস যেন সেই জায়গাটা বইতে পারে এবং নোংরা আবর্জনা সেই সব জায়গায় যাতে না থাকে আপনারা পশ্চিম দিকে বা দক্ষিণ দিকে আপনারা চাকরি করতে যেতে পারেন আপনার দক্ষিণ বা পশ্চিম বা দক্ষিণ পশ্চিমে আপনারা ব্যবসা করতে যেতে পারেন পড়াশোনা করতে যেতে পারেন খেলাধুলো করে যেতে করতে যেতে পারেন তার কারণ এই সময়টা আপনাদের এই সাইডে আপনাদের একটা উন্নতি দারুণভাবে আছে তো ওভারঅল দু হাজার সাল আপনাদের জন্য খুব ভালো না আমার জন্য একটুও ভালো না তার কারণ আপনারা একটুও সাবস্ক্রাইব করছেন না আপনারা দেখছেন সাবস্ক্রাইব করছেন না ভয় পাচ্ছেন যে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রা
খুব সুনামের সাথে করুন তুলারাশি জাতক জাতিকা যারা চিত্রা নক্ষত্রে পলিটিক্সে তাদের নতুন একটা জায়গা পেতে পারেন পলিটিক্স জয়েন করতে পারেন যারা পলিটিক্স অনেক দিন ধরে করছেন পার্টির জন্য খাচ্ছেন তারা ভালো পথ পেতে পারেন যাই হোক আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ও হ্যাঁ প্লিজ লাইক আর শেয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন নমস্কার